हेलो डे स्टूडेंट्स रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये सेवन पार्ट है और अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं उनके काइंड्स हम लोगों ने स्टडी किए डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे इसके अलावा डेवलपमेंट और रिसोर्सेज के टॉपिक को स्टडी किया और अर्थ समिट और एजेंडा ट्वेंटी को भी स्टडी करते हुए हम रिसोर्स प्लानिंग को भी स्टडी कर चुके हैं और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है वो भी हम स्टडी कर चुके हैं और लास्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था लैंड यूटिलाइजेशन और इस पार्ट का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बेस्ड है सॉइल एज ए रिसोर्स सो लेट्स स्टार्ट सॉइल इज अ ग्रेट रिसोर्स चाहे वो फूड सिक्योरिटी का मामला हो चाहे इन्वायरमेंट का मामला हो क्योंकि सॉइल्स आर अ वेरी इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इन्वायरमेंट वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट और न जाने कितने प्राणियों लिविंग बींग्स बोथ माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये घर है सॉइल और इतने इम्पोर्टेंट रिसोर्स की हमें कदर भी करनी चाहिए और आपने सॉइल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है मतलब अर्थ क्रस्ट की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है टॉप लेयर वहाँ पे सॉइल पाई जाती है सो लेट्स स्टडी की बुक में क्या दिया गया है सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल इज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल तो एन बुक में दिया गया है तो आप लिखेंगे सॉइल इज अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स उसकी एक वजह है कि ये कॉन्स्टेंटली फॉर्म होती रहती है इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ इसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कितने प्राणी इसमें रहते हैं द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम और ये भी पूछा जाए कि सॉइल इज अ लिविंग और डेड सिस्टम तो आप कह सकते हैं सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम मीन्स इट इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल लेकिन सॉइल को फॉर्म होने में कई साल लाखों साल लग जाते हैं और वो भी कितनी थिकनेस फॉर्म होती है अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेथ सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की गहराई की मिट्टी को फॉर्म होने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिलीफ पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक तो पेरेंट रॉक बेड रॉक मतलब जिसमें से मिट्टी फॉर्म होती है आप जानते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन है वो रॉक से ही फॉर्म होती है यानी कि जो रॉकी पार्ट है पृथ्वी का शुरू में रॉकी पार्ट ही था मिट्टी नहीं थी सॉइल नहीं थी तो बाद में इन्हीं का डिनोरेशन होते हुए वेदरिंग होते हुए इनके पत्थरों के जो टुकड़े हैं वो टूटते टूटते चूर 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 होते हुए मिट्टी बनती है और भी इसमें पार्ट्स होते हैं तो जिन चट्टानों से जिन रॉकी पार्ट से बनती है मिट्टी सॉइल फॉर्म होती है वो उसका पेरेंट रॉक होता है क्लाइमेट का भी असर पड़ता है वेजिटेशन का भी असर पड़ता है और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं तो आप लिख सकते हैं कि उसका जो पेरेंट यानी बेड रॉक है क्लाइमेट है वेजिटेशन है और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं और टाइम भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक टर्म यूज़ करते हैं सी एल ओ आर पी टी सी एल फॉर क्लाइमेट ओ फॉर ऑर्गेनिज्म आर फॉर रिलीफ पी फॉर पेरेंट मटेरियल एंड टी फॉर टाइम तो ये फैक्टर्स वर्क करते हैं बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कुछ सेंटीमीटर तक की सॉइल फॉर्म होने में टाइम लगता है वेरियस सोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो एक्सेंस ऑफ रनिंग वाटर यानी बहता हुआ जल हो विंड हो यानी हवा ग्लेशियर्स हो मतलब जो आइस कैप्स होते हैं वो और एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं देखिए कोई भी चीज़ चाहे वो पेड़ की टहनी पौधे की टहनी क्यों ना हो पत्तियाँ ही क्यों ना हो या कोई डेड एनिमल या उसके रिमेन्स ही क्यों ना हो आप देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है कौन करता है यही डिकम्पोजर्स हैं जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं फंजाई होते हैं डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये वर्क करते हैं कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और सब कुछ चूँकि मिट्टी में मिलता रहता है तो सॉइल के अंग हैं ये सो दीज आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस तो केमिकल चेंजेस हैं या ऑर्गेनिक चेंजेस हैं जो पृथ्वी में मिट्टी में होते रहते हैं ये सॉइल प्रोफाइल है इसको हम देखेंगे बाद में आगे हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है सॉइल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट मीन्स जो केमिकल और जो ऑर्गेनिक चेंजेस होते रहते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में सॉइल आल्सो कंजिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स तो जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल में वो इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं और जो भी प्लांट है या एनिमल्स हैं यानी जो भी लिविंग बींग्स और उनके जो डेड पार्ट्स हैं वो जो मिट्टी में मिल जाते हैं मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं डिकम्पोजर्स के जरिए तो वो सब ह्य
और इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत ही मदद करते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर है और चूँकि जो रॉकी पार्ट होता है यानी कि जो चट्टाने होती हैं उन्हीं से मिट्टी बनती है और आप जानते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक में इम्बेडेड होते हैं तो इसलिए जब ये चूर चूर होते हैं तो मिनरल्स भी मिट्टी में चले आते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसके इन्ग्रीडियंट्स मेन कौन कौन से उनको आप हमेशा के लिए याद रखिए मिनरल्स वाटर गैसेस यानी कि आप एयर कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो आपने यहाँ पे ह्यूमस मैंने बताया और ऑर्गनिजम्स रहते हैं ऑर्गनिजम्स में माइक्रो ऑर्गनिजम्स ही रहते हैं और मैक्रो यानी कि कुछ बड़े और छोटे जैसे स्नैक्स हैं अर्थवॉर्म्स हैं और बैक्टीरिया हैं फंजाई हैं जो माइक्रो ऑर्गनिजम्स हैं ये सब इसी सॉइल के इन्ग्रीडियंट हैं जो इसमें पाए जाते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके आधार पर सॉइल कलर उसकी थिकनेस मतलब गहराई कितनी मोटाई टेक्सचर यानी कि जो मिट्टी में सॉइल में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो उनका जो साइज होता है यानी टेक्स्चर रिफर्स टू साइज क्लास ऑफ द सॉइल तो जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको जैसे सैंड है सिल्ट है क्ले है और इन तीनों के आपस में रेशियो से लोम बनती है यानी कि जिसमें इसका कॉम्बिनेशन होता है इन तीनों का और इन सब से भी जो बड़े कड़ होते हैं उन्हें हम ग्रेवल कहते हैं ये सब आपको मिट्टी में मिलेंगे जिसमें से सबसे महीन कड़ क्ले के होते हैं और जितने बारीक कड़ होंगे उतना ही पानी उसमें रुकेगा यही वजह है कि सैंड अगर आप हाथ में लेते हो तो वो हाथ से नीचे से फिसलती चली जाएगी लेकिन अगर आप क्ले को लेते हो तो आपकी मुट्ठी में काफ़ी देर तक रहेगी और कम फिसलेगी आपकी मुट्ठी अपनी उंगलियों के बीच से और लोम तो बहुत अच्छी मिट्टी होती है क्रोप ग्रोथ के लिए और जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं वो क्ले का ही यूज़ करते हैं और उसके बाद जो और बड़े पत्थर पाए जाते हैं यानी जिन्हें हम स्टोन कहते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप टू मिली से अगर ज़्यादा बड़े हैं तो हम स्टोन कहेंगे हम उन्हें सॉइल का पार्ट सॉइल के कण नहीं कहेंगे सॉइल के पार्टिकल्स नहीं कहेंगे तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो भी कारण हैं उनकी वजह से उनकी कलर थिकनेस टेक्सचर का पता चलता है एज यानी ये भी पता चल जाता है कि सॉइल कितनी पुरानी होगी और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पता चल जाती हैं अब जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो पी मान होता है जो वैल्यू होती है पी वैल्यू सॉइल की आप जानते हैं कि सिक्स से सेवन के बीच में अगर वैल्यू है सॉइल की तो ठीक है सेवन से कम है तो एसिडिक सेवन से ज़्यादा है तो अल्कलाइन और ना ही ज़्यादा एल्कलाइन ना ही ज़्यादा एसिडिक सॉइल अच्छी होती है तो बीच का पार्ट यानी सिक्स से सेवन तक एक अच्छा पीएच मान माना जाता है सॉइल के लिए क्रोप ग्रोथ के लिए ये पीएच वैल्यू ठीक होती है कलर आप जानते हैं कि जैसे लाल मिट्टी है तो आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका कलर आ जाता है थिकनेस टाइम पर डिपेंड कर सकती है ऐसी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासीफाइड इन डिफरेंट टाइप्स हालाँकि इंडिया में मेन एट क्लासीफिकेशन दिए गए हैं और जो संस्था है हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है आई सी ए आर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तो एट कैटेगरीज में भारत की मिट्टियाँ क्लासीफाई की गई हैं क्लासीफिकेशन ऑफ सॉइल्स इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स देखिए रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या है आप कहीं पे भी किसी लैंड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कहीं मैदान है तो कहीं ऊंचा उठा हुआ एलिवेशन है कहीं पे झरने हैं कहीं पे नदियाँ हैं कहीं पे पठार है कहीं पे पर्वत है तो वो सब उसके रिलीफ फीचर्स हो जाते हैं लैंड फॉर्म्स तो पर्वत पठार ये सब लैंड फॉर्म्स हो गए क्लाइमेटिक रेल्म्स यानी कि रीजन्स तो तरह तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स हैं हमारे साउथ में डिफरेंट है हमारे यहाँ नॉर्थ में डिफरेंट है अगर आप राजस्थान में चले जाइए तो काफ़ी हॉट है वहाँ पे हालांकि सूखा मौसम होता है तो ठंडियाँ भी होती हैं गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और तरह तरह के वेजिटेशन टाइप्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में अलग वेजिटेशन है रेगिस्तान में अलग वेजिटेशन है तो इसी तरह से डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स पाए जाते हैं आप जानते हैं कि इंडिया में जितने भी फिजिकल फीचर्स होने चाहिए वो सारे के सारे फिजिकल फीचर्स इंडिया में हैं यानी हमारे यहाँ हिमालय जैसे पहाड़ भी हैं तो हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है हमारा तटीय क्षेत्र भी बना हुआ है तो इसलिए हमारे यहाँ एक जैसी मिट्टी भी नहीं पाई जाती दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स तो इतने डिफरेंसेस की वजह से यानी वेरीड लैंड फॉर्म्स क्लाइमेटिक रीजन्स डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स इन सब की वजह से डिफरेंट रेली फीचर्स की वजह से हमारे यहाँ कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती तो आगे जो भी आपको क्लासीफिकेशन दिया गया नेलवेल सॉइल्स और ब्लैक सॉइल्स इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेड सॉइल और लेट्राइट सॉइल और फिर एरिड सॉइल और फिर माउंटेन सॉइल भी यानी फॉरेस्ट सॉइल भी हम पढ़ेंगे और इस मैप को भी स्टडी करेंगे लेकिन ये सब अगले पार्ट में और आपके इस चैप्टर से ये सॉइल का म
और मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर इन चैप्टर्स के नोट्स चाहते हैं तो हमारी नोट सीरीज वीडियोज़ देख लीजिए बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं और जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए हमारे नोट्स हैं साइट को विजिट करिए वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करिए वीडियो डिस्क्रिप्शन देख लिया करिए वहाँ पे लिंक दिए रहते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और नोट सीरीज के भी वीडियो के आपको लिंक वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं उसमें मिल जाएगा हाँ ये सॉइल प्रोफाइल हमने नहीं देखा इस सॉइल प्रोफाइल को भी स्टडी कर लेते हैं देखिए इसमें वन टू थ्री फोर लेयर्स आपको दिखाई गई हैं तो हालांकि यहाँ ह्यूमस की लेयर नहीं दिखाई गई है जो बहुत ही डार्क ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है ऊपरी हिस्सा कहीं कहीं आपने देखा होगा जैसे आप कहते हैं खाद टाइप का हिस्सा आपको दिखाई देता है वो यहाँ नहीं दिखाया गया तो ये टॉप सॉइल है मतलब जो आपको ऊपर से दिखाई देती है जब आप नज़र डालते हैं ज़मीन पे जो भी आपको दिखाई देती है मिट्टी वो टॉप सॉइल हो गई अगर उसके ऊपर सड़ा गला हिस्सा वेजिटेशन का ये सब पड़ा हुआ है तो ह्यूमस आपको दिखाई देगा तो पेड़ पौधों को उगने के लिए टॉप सॉइल में ये सब उगते हैं जड़ें पकड़ती हैं जड़ें नीचे तक भी आती हैं जैसे बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें हैं तो अपर सॉइल का पार्ट हो गया अब जैसे आप खेत में किसान के देखेंगे तो आपको जो मिट्टी नज़र आएगी या तो रेड होगी या ब्लैक होगी या येलो कलर में होगी वहाँ पे आपको ह्यूमस दिखाई नहीं देगा तो इसलिए यहाँ पे टॉप सॉइल आपको इसी तरह से सो की गई है इसके नीचे सब सॉइल का पार्ट होता है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको सैंड सिल्ट एंड क्ले इसका जब नीचे जाएंगे तो सब यानी वेदर्ड पेरेंट रॉक मटीरियल शुरू में यही पेरेंट रॉक मटेरियल यानी जो बेड रॉक है ये बड़ा सा रहा होगा यहाँ तक रहा होगा फिर धीरे धीरे घिसते 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 इसकी स्थिति यहाँ तक हो गई है और जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो विशेषताएं होती हैं जो प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस पेरेंट रॉक मटीरियल का होता है यानी किस चट्टान से वो बनी हुई है लावा चट्टान से बनी है तो ब्लैक सॉइल होने की उम्मीद है तो ब्लैक सॉइल हो सकती है तो इस तरह से बेट रॉक जो पेरेंट रॉक होता है का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के लिए यानी जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें और अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझना है तो आप जाके नोट सीरीज की वीडियोस देखिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ इसको और अच्छे ढंग से हमने समझाया हुआ है तो ये एक बार फिर से हम समझते हुए कि सॉइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एक डायनेमिक नेचुरल रिसोर्स है और हम अपने जीवन की कल्पना भी सॉइल के बिना नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमें भोजन की प्राप्ति यहीं से होती है यानी जो मांस भी खाते हैं यानी मान लीजिए लॉइन है तो एक लॉइन भी फीड करता है जिन एनिमल्स पे जैसे मान लीजिए वो शिकार करता है हिरन का तो वो हिरन बेचारा घास खाता है और वो लैंड में उगती है सॉइल पर ओके सो ये टूटोरियल ही खत्म होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो टूटोरियल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर